E aí, galera do XP Resolve, vamos aqui para mais uma questão de biologia comigo, Sol Diniz. Simbora! Vamos lá, gente. Vamos analisar aqui a imagem, tá? Aqui ele está me mostrando diferentes formas de produção e diferentes aplicações daquilo que ele chama de imunobiológicos. Vamos analisar o que está acontecendo para que a gente possa concluir aqui sobre quais imunobiológicos, é, sobre os quais imunobiológicos estamos falando. Vamos lá, no primeiro caso, eu tenho a aplicação do imunobiológico 1, o que seria isso? Olha só, a presença de vírus ou de bactérias. Quando eu tenho aqui a presença de vírus ou bactérias e eu injeto na pessoa, isso aqui vai ser uma vacina, tá? Essa vacina aqui, vou colocar aqui no caso 1, ó. 1, eu tenho uma vacina. Essa vacina, ela contém um antígeno que pode ser de acordo com o que está ali, vírus, bactérias que podem estar mortos ou atenuados, tá? No caso 2, a aplicação do imunobiológico 2, eu tenho aqui uma serpente e eu estou aplicando algo da serpente no cavalo. No caso 2 aqui, eu vou ter uma toxina, eu vou ter aqui o veneno de uma serpente, tá? Então, eu tenho aqui uma toxina. Só que essa toxina, ela tem proteínas aí que atuam como um antígeno também no cavalo. E esse antígeno, essa toxina no cavalo, vai estimular o cavalo a produzir anticorpos. Aí vamos lá. O cavalo produz anticorpos, ó, eu estou coletando material biológico do cavalo e a partir dele eu estou produzindo imuno. Biológico 3. Então, vamos lá. Presta bem atenção aqui. Eu apliquei a toxina no cavalo. A toxina estimulou o cavalo a produzir anticorpos. Eu coletei aqui fluido do cavalo, no caso vai ser o sangue. A partir desse sangue, eu purifico o componente que eu quero e formo o imunobiológico 3. O que vai ser esse imunobiológico 3? Esse imunobiológico A3 aí vai ser uma solução, vai ser um soro contendo... ó anticorpos prontos. Vai ser um soro, no caso aqui, gente, vai ser um soro antiofídico. Vou até colocar aqui, ó, que nesse caso é um soro antiofídico. Beleza? O que é importante notar? Que tanto na vacina... Quanto no veneno da serpente, eu tenho um antígeno que vai ser aplicado em um determinado organismo. No caso da vacina, eu estou aplicando no corpo humano. Esse antígeno ele vai fazer com que o sistema imune humano produza anticorpos. Tá? E a toxina que é o imunobiológico 2, vai estimular o sistema imune do cavalo também a produzir anticorpos. Só que, no caso aí, não é anticorpos contra vírus ou contra bactéria, é anticorpos contra a toxina do veneno da cobra. ok? Então, vamos lá. Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1... Um, a vacina e dois, a toxina da cobra, atuam de forma semelhante nos humanos e equinos. Pois, o que, é que eles fizeram de semelhante no humano e no equino? Produção de anticorpos. Já é aqui o que está na nossa letra A. A vacina estimula nosso sistema imune a produzir anticorpos contra aquele vírus ou contra aquela bactéria e a toxina da cobra estimula o sistema imune do cavalo a produzir anticorpos contra aquele veneno. Beleza, galera? Ainda assim, vamos olhar as outras alternativas. Né? Ele está dizendo que os imunobiológicos 1 e 2 desencadeiam a produção de antígenos. Não, eles possuem o antígeno. Transferem células de defesa? Não, não se faz transferência de células de defesa nem pela vacinação. E, além disso, eu estou aqui aplicando veneno. Então, não teria como estar passando ao cavalo células de defesa do veneno da cobra. Não tem lógica. Suprimem a resposta imunológica, muito pelo contrário desencadeiam, estimulam, promovem a resposta imunológica e conferem imunidade passiva de forma alguma. A imunidade aqui ela é ativa. Por que é ativa? Porque ocorre ó, produção de anticorpos. 
Imunização passiva seria aqui, ó, no imunobiológico 3, porque os anticorpos ó, já estão prontos. Nesse caso, sim, faz sentido em falar em imunização passiva. Beleza, galera? Com isso, a gente finaliza aqui mais um XP Resolve. E eu aguardo você na próxima. Tchau, tchau. Thank you.